ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லீனியர் இக்குவேஷன்ஸ் இன் ஒன் வேரியபிள் எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் டூவில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் சம்ஸ் வந்து பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஃபைவ் அல்லது சிக்ஸ் சம்ஸ் வந்து இன்றைக்கி வீடியோஸில் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சம் பாருங்கள் டூ கான்சிக்யூட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் ஆட் அப் டு ஃபிஃப்டி ஒன் வாட் ஆர் தீஸ் இன்டீஜர்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க டூ கான்சிக்யூட்டிவ் கான்சிக்யூட்டிவ்னா என்னது கண்டி கண்டினியூஸ்னு அர்த்தம் அதாவது தொடர்ச்சியான நம்பர் சரியா ரெண்டு கண்டினியூஸ் இப்போ வந்து டூ ப்ளஸ் த்ரீ அதை ஆட் பண்ணால் ஃபைவ்னு வருமா அது மாதிரி ஏதோ ஒரு ரெண்டு ரெண்டு நம்பர் அடுத்தடுத்து இருக்கக்கூடிய நம்பர்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த நம்பரை வந்து ஆட் பண்ணும்போது அதோடய ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும்னா ஃபிஃப்டி ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் வாட் ஆர் தீஸ் இன்டீஜர்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இது என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு நம்பரை எக்ஸ்ன்னு எடுத்தோம்னா அடுத்த நம்பர் என்ன எடுக்கணும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு எடுக்கணும் ஏன்னா இப்போ வந்து ஒரு நம்பர் ஒன்னாக இருந்தால் நெக்ஸ்ட் நம்பர் என்னவாக இருக்கும் டூவாக இருக்கும் அப்போ அது என்ன அர்த்தம் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அதானே டூ அதனால தான் இதை எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கோம் அதாவது ஒன்றை வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்தோம்னா இதை எப்படி எடுக்கணும் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு எடுக்கணும் ஓகேவா அது மாதிரி தான் இந்த இது போட்டிருக்கோம் அதாவது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மீன்ஸ் இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் ஃபிஃப்டி ஒன் கிடைக்கணும் ஸோ எக்ஸு ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஒன்று அப்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ்னா என்ன வரும் டூ எக்ஸ் வரும் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஒன் டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஒன் இந்த ப்ளஸ் ஒன் இந்த பக்கம் வரும்போது ரைட் ஹேண்ட் சைடு வரும்போது மைனஸ் ஒன் ஆயிரும் ஸோ டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டின்னு வந்துடும் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்னது ஃபிஃப்டி பை டூ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கிடச்சிரும் ஸோ எக்ஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவாக இருந்தால் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் என்னவாக இருக்கும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸு அப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணுங்கள் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஒன் ஆன்சர் வந்துருச்சா இவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸி இந்த கான்சிக்யூட்டிவ்னா என்னென்னா கண்டினியூஸ் நம்பர் அடுத்தடுத்த நம்பருங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ அதுக்கு ஈக்குவேஷன் எடுக்கும்போது ஒன்றை எக்ஸாக வச்சுக்கணும் என்ன எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னாக வச்சுக்கணும் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு செவன்த்து சம் பார்க்கலாம் த சம் ஆஃப் த்ரீ கான்சிக்யூட்டிவ் மல்டிபிள்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ பிஃபோர் சம் என்ன பார்த்தோம்னா த சம் ஆஃப் டூ கான்சிக்யூட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா கான்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ் அதை வந்து ஆட் பண்ணால் அதோட ஆன்சர் ஃபிஃப்டி எயிட் அப்படின்னு சொல்லி அதை கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா த்ரீ கான்சிக்யூட்டிவ் மல்டிபிள்ஸுக்கு கொடுத்துருக்காங்க மல்டிபிள்ஸ்னால் என்னது இப்போ சப்போஸ் த்ரீ டேபிள் எடுக்கிறோன்னா த்ரீ ஒன்ஸ் ஆர் த்ரீ த்ரீ டூஸ் ஆர் சிக்ஸ் த்ரீ த்ரீஸ் ஆர் நைன் வருது இல்லை இது தான் த்ரீ மல்டிபிள்ஸ் அதே மாதிரி தான் எயிட் மல்டிபிள்ஸ் எப்படி வரும் எயிட் ஒன்ஸ் ஆர் எயிட் எயிட் டூஸ் ஆர் சிக்ஸ்டீன் எயிட் த்ரீஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு வரும் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம அங்கே வந்து எப்படின்னா டூ கான்சிக்யூட்டிவ் நம்பருங்கும்போது எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு எடுத்துட்டோம் இங்கே கான்சிக்யூட்டிவ் மல்டிபிள்ஸுங்கும் போது எப்படி எடுக்கணும் இப்போ இதுக்கு எடுத்து பார்க்கலாம் எப்படி எடுக்கலாங்கிறத எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அடுத்து எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்ன்னு எடுக்கணும் எப்படின்னா இப்போ எக்ஸுங்கிறது த்ரீ சரியா த்ரீ மல்டிபிள்ஸ் அதனால் த்ரீ அப்போது இங்கே த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ இங்கே த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸு அப்போ இங்கே என்ன வரும் சிக்ஸு நைன் கரெக்டாக வந்துருச்சு அது த்ரீ மல்டிபிள்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ அதே போல் தான் இங்கே எப்படி எடுக்கணும் எயிட்டுங்கிறத எக்ஸுன்னு வச்சுக்கிறோம் சரியா அடுத்தது எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட்டு அடுத்தது எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் இப்போ ஆட் பண்ணி பாருங்கள் எயிட்டா இது எயிட் ப்ளஸ் எயிட்டு எயிட் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் அப்போ என்ன வரும் எயிட்டு சிக்ஸ்டீன் இது டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்துருச்சு ஸோ அது வந்து நான் எதுக்காகனா இது இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக சொன்னேன் ஸோ இது மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஈக்குவேஷன் வந்து எடுக்க போகிறோம் இதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கணும் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் ஸோ இதை எப்படி ஆட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் எக்ஸு ப்ளஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் இப்போ இந்த எக்ஸ் டேம் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணோன்னா த்ரீ எக்ஸ் கிடைக்கும் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ப்ளஸ் இந்த எயிட்டீனையும் சிக்ஸ்டீன் சாரி எயிட்டையும் சிக்ஸ்டீனையும் ஆட் பண்ணால் என்ன வரும்
இப்போ எயித்து சம் பார்க்கலாம் த்ரீ கான்சிக்யூட்டிவ் இண்டீஜர்ஸ் ஆர் சச் தேட் வென் தே ஆர் இன் இண்டி இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் இன்க்ரீசிங் அப்படின்னா என்னென்னா அசண்டிங் ஆர்டர்னு அர்த்தம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்க்ரீசிங் அப்படிங்கிறது அசண்டிங் ஆர்டர் அசண்டிங் ஆர்டர்னா என்னது ஸ்மால் டு பிக் அதாவது சின்ன நம்பர்லேருந்து பெருசுக்கு போனோம் மல்டிப்ளைடு பை டூ த்ரீ ஃபோர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி தே ஆட் அப் டு செவன்ட்டி ஃபோர் ஃபைன் தீஸ் நம்பர்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ த்ரீ கான்சிக்யூட்டிவ் இண்டிஜர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க டூ கான்சிக்யூட்டிவ் இண்டிஜருங்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம் எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்னு எடுத்தோம் அதே மாதிரி த்ரீ கான்சிக்யூட்டிவ் இண்டிஜர்னா என்ன எடுக்கணும் எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அடுத்து எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இதில் சச் தேட் வென் தே ஆர் இன் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் மல்டிப்ளைடு அதாவது அசண்டிங் ஆர்டரில் அந்த நம்பரை எதால் மல்டிப்பிள் பண்ணாங்கன்னா டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படிங்கிற நம்பரால் மல்டிப்பிள் பண்ணுறாங்க ஸோ எக்ஸுங்கிறத வந்து டூவால் மல்டிப்பிள் பண்ணணும் டூ இன்டூ எக்ஸ் ஏன்னா அசண்டிங் ஆர்டர் கொடுத்துட்டாங்க அடுத்தது என்னென்னு பாருங்கள் இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று வந்து த்ரீயால் மல்டிப்பிள் பண்ணணும் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அடுத்தது பாருங்கள் ஃபோரால் அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அப்போ இதோட என்ன ஆன்சர் வரும் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ இதே இதால் இதால் மல்டிப்பிள் பண்ணும் அப்புறம் த்ரீயால் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ஆர் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அடுத்தது பாருங்கள் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் இதுதான் வந்து நம்ம ஃபார்மட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க தே ஆட் அப் டு செவன்ட்டி ஃபோர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து மூணையும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் செவன்ட்டி ஃபோர் ஃபைன் தீஸ் நம்பர்னு கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ஈஸி டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் அவ்வளோதான் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணுங்கள் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் வந்து செவன் எக்ஸ் வரும் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் வந்து நைன் எக்ஸ் வந்துடும் ஸோ நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி ஃபோர் அப்போ நைன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் எயிட் அப்போ நைன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வந்தாச்சு இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்னது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி சாரி இங்கே வந்து எயிட் ப்ளஸ் த்ரீயை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் லெவன் ஓகே ஸோ லெவனுங்கும்போது லெவனை வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்போ ஃபோரில் வந்து ஒன்று போய் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடலாம் சிக்ஸ்டி த்ரீ வருது ஸோ சிக்ஸ்டி த்ரீ பை நைன் செவன் வருது அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து செவனு எக்ஸோட வேல்யூ வந்து செவன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அப்போ டூ எக்ஸ் எவ்வளவு இப்போ பாருங்கள் இந்த எக்ஸோட வேல்யூவை வந்து நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனில் அப்ளை பண்ணுறோம் நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம்ல அந்த டேர்மில் போடும்போது டூ இன்ட்டு செவன் டூ செவன் சார் ஃபோர்டீன் அடுத்து த்ரீ எக்ஸுக்கு பதில் செவன் போடுறோம் ஸோ த்ரீ செவன் சார் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸா இங்கே ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் இருக்குல்ல ஸோ அதை போடும்போது என்ன ஆகும் டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு வந்துடும் ஸோ அப்போ ஆன்சர் வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கிது செவன்ட்டி ஃபோர் இது மூணே ஆட் பண்ணால் செவன்ட்டி ஃபோர் கிடச்சிருச்சு நமக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருந்தாங்க த்ரீ கான்சிக்யூட்டிவ் இண்டிஜர்ஸ் ஆர் சச் தேட் வென் தே ஆர் இன் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் நம்ம பண்ணிட்டோம் டூ த்ரீ ஃபோர்னு சொல்லிட்டு அசண்டிங் ஆர்டரில் பண்ணியாச்சு தே ஆட் அப் டு செவன்ட்டி ஃபோர் அந்த மூணே ஆட் பண்ணால் செவன்ட்டி ஃபோருங்கிற ஆன்சர் வரும்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அந்த மூணையும் ஆட் பண்ணோம் செவன்ட்டி ஃபோர் வந்துருச்சு ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் கரெக்டு இப்போ நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள் த ஏஜ் ஆஃப் ராகுல் அண்ட் ஹாரூன் ஆர் இன் த ரேஷியோ ஃபைவ் இஸ் டு செவன் ஃபோர் இயர்ஸ் லேட்டர் த சம் ஆஃப் தேர் ஏஜஸ் வில் பி சிக்ஸ்டி இயர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் வாட் ஆர் தேர் ப்ரெசென்ட் ஏஜ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ராகுல் அண்ட் ஹாரூன் இவங்களோட ஏஜோட ரேஷியோ எப்படி இருக்குன்னா ஃபைவ் இஸ்ட்டு செவன் இருக்கு ஸோ ராகுலோடது ஃபைவ் ஹாரூனோடது செவன் ஸோ அப்போ எப்படி எடுத்துக்கிறோன்னா ஃபைவ் எக்ஸ் அடுத்து செவன் எக்ஸ்னு எடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபோர் இயர்ஸ் லேட்டர்ஸ் அப்படின்னா நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறமா த சம் ஆஃப் தேர் ஏஜஸை இப்போ உள்ள ஏஜை சொல்லலை நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவங்களோட ஏஜ் எப்படி இருக்கும்னு சொன்னால் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவங்களோட இயர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோரு அடுத்து இவங்களோடது எப்படி ஹாரூனோடது செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோரு இந்த ஃபோர் இயர்ஸ் கழித்து இவங்களோட ஏஜ் இப்படி தான் இருக்கும் அது வந்து அதோட அதை வந்து அவங்களோட ஏஜ் வந்து ஆட் பண்ணால் என்ன நமக்கு கிடைக்கும்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ
ஃபோர் வருது சரியா எக்ஸோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ஃபோருன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஈஸியாக ராகுலோட ஏஜ் என்ன அருணோட ஏஜ் என்னங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் என்ன பண்ணணும் அதுக்கு ஃபைவ் வீக்ஸில் போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க நமக்கு ஈஸியாக கிடச்சிடும் இது வந்து நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படிங்கிறத இப்போ ஃபைவ் எக்ஸ்ன்னு போடுறோம் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி செவன் இன்ட்டு ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு ட்வெண்ட்டி எயிட்டு இது நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு இப்போ நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ இவ் இப்போ வந்து ப்ரெசென்ட் ஏஜில் அவங்களோட எவ்வளோ இருக்குன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் இருக்குது ரெண்டு பேரோட ஏஜ் ஆட் பண்ணோன்னா இப்போ நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம்னா நாலு வயசை கூட்டிக்கணும் அப்போ என்ன ஆகும் இவரோட ஏஜ் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு வரும் இவங்களோட ஏஜ் தேர்ட்டி டூனு வரும் அப்போ ரெண்டே ஆட் பண்ணுங்கள் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிடச்சிருச்சா நம்மளுக்கு இந்த க்ளூ கொடுத்துருக்காங்க அதை வச்சுட்டு நம்ம ப்ரெசென்ட் ஏஜ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ ப்ரெசென்ட் ஏஜ்ங்கிறது இது தான் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி எயிட்டுங்கிறது தான் ப்ரெசென்ட் ஏஜ் ஸோ இந்த இதில் தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணுமே தவிர இதில் போடக்கூடாது இது வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் லேட்டர் அதாவது நாலு வருஷம் அடுத்தது <laughs> பாய்ஸ் வந்து எயிட் அதிகமாக இருக்காங்க கேர்ள்ஸை விட அப்போ நம்ம எப்படி ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணணும்னா செவன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட்டு எல்லாருக்கும் ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஏன் வந்து இங்கே நம்ம எயிட்டு போட்டோம் ஏன்னா எயிட்டு வந்து பாய்ஸ் தானே அதிகமாக இருக்காங்க கேர்ள்ஸை விட அப்புறம் ஏன் இங்கே வந்து நம்ம போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்குது அது அப்படி கிடையாது இப்போ நம்ம ஈக்குவல்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த பாய்ஸும் கேர்ள்ஸும் ஈக்குவல் ஆகணும் ஈக்குவல் ஆகணும்னா எயிட் வந்து கேர்ள்ஸ் கம்மியாக இருக்காங்க ஸோ பாய்ஸோட எயிட் கேர்ள்ஸ் வந்து எயிட் கம்மியாக இருக்காங்கல்ல ஸோ இப்போ வந்து கேர்ள்ஸோட எயிட் ஆட் பண்ணிவிட்டா ஈக்குவல் ஆயிடுவாங்க பாய்ஸும் கேர்ள்ஸும் ஈக்குவல் ஆயிடுவாங்க ஸோ அதனால தான் இது மாதிரி ஈக்குவேஷன் போடுறோம் ஸோ அதை வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க செவன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட்டு அப்போ என்ன வரும் செவன் எக்ஸ் இந்த ஃபைவ் எக்ஸ் வந்து இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஆயிரும் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டு அப்போ இங்கே என்ன வரும் டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டு அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் பை டூ ஃபோர் ஆன்சர் கிடச்சிருச்சா எக்ஸோட வேல்யூ ஃபோர் கிடச்சிருச்சு இப்போ செவனில் போட்டால் பாய்ஸு ஃபைவில் போட்டால் கேர்ள்ஸ் கிடச்சிருவாங்க அப்போ செவன் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி எயிட்டு அப்போ ஃபைவ் இன்டு ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி இது எயிட் அதிகங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ அந்த எயிட் இவங்க ட்வெண்ட்டி இருக்காங்க கேர்ள்ஸு பாய்ஸ் ட்வெண்ட்டி எயிட் இருக்காங்க ஸோ டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோன்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட்டு அவ்வளோதான் இது தான் ஆன்சர் இப்போ பாருங்கள் லெவன்த் ஒன் பார்க்க போகிறோம் பைசங்ஸ் பா ஃபாதர் இஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் எங்கர் தன் பைசங்ஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் அண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் இயர் டுவெண்ட்டி நைன் இயர்ஸ் ஓல்டர் தன் பைசங்க் த சம் ஆஃப் த ஏஜஸ் ஆஃப் ஆல் த த்ரீ இஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வாட் இஸ் த ஏஜ் ஆஃப் ஈச் ஒன் ஆஃப் தம் இப்போ வந்து இதை நீங்களே என்ன பண்ணிக்கோங்க ஒரு கற்பனை பண்ணிக்கலாம் என்னென்னா நீங்கள் இருக்கீங்க உங்கள் தாத்தா இருக்கிறாங்க உங்கள் அப்பா இருக்கிறாங்க சரியா இது மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து உங்களோட ஏஜ் தெரியாது ஆனால் சின்ன சின்ன க்ளூஸ் கொடுத்துருக்காங்க தாத்தாவோட ஏஜும் தெரியாது அப்பாவோட ஏஜும் தெரியாது நீ உங்கள் மூணு பேரோட ஏஜ் ஆட் பண்ணால் என்ன ஆன்சர் வரும்னா ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதுக்கு என்ன க்ளூ அப்படின்னா இப்போ பைசங்க்கு பதில் நீங்கள் கற்பனை பண்ணிக்கோங்க உங்களை பைசங்ஸ் ஃபாதர் இஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் எங்கர் தேன் பைசங்ஸ் கிராண்ட் ஃபாதர்னு கொடுத்துட்டாங்க அதாவது உங்கள் அப்பா வந்து தாத்தா விட டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறாரு எங்கர்னா என்னது கம்மியாக இருக்கிறாரு ஏன்னா தாத்தாவோட அப்பா வயசு கம்மியாக இருக்கும் இல்லை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் எங்கர்னு சொல்லியாச்சு அண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் இயர்ஸ் ஓல்டர் தேன் பைசங்க் அதே நேரத்தில் உங்களை விட உங்கள் அப்பா எவ்வளோ வயசு அதிகமாக இருக்கார் டுவெண்ட்டி நைன் அப்போ என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் உங்களை விட உங்கள் அப்பா டுவெண்ட்டி நைன் இயர்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறாரு அப்பா வந்து தாத்தா விட டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறாரு அதுதான் பாயிண்ட்டு அதை நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சம்மு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் மூணு பேரோட ஏஜ் ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஒவ்வொருத்தங்களோட ஏஜ் என்னங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இவன் ஃபஸ்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பைச்சங்கோட ஏஜ் வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் சரியா எக்ஸ் அவனோட ஏஜ் நமக்கு தெரியாது அதை வச்சு தான் நம்மளுக்கு சம்ம அதனால் எக்ஸ்னு எடுத்தாச்சு அட
அப்போ இதை ஆட் பண்ண பண்ண என்ன வரும் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் இதே நைன் ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து ஃபோர்டீன் எயிட்டி ஃபோர் வருது இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்போது த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் எயிட்டி ஃபோரு அப்போது ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து எயிட்டி ஃபோரை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் ஒன்று தேர்ட்டீன்லேருந்து எயிட்டி சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் ஃபைவ் வரும் அப்போ ஃபிஃப்டி ஒன்று ஓகேவா அப்போ த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஒன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஒன் பை த்ரீ இப்போ என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ செவன் த்ரீ சார் எயிட்டி ஒன் அப்போ எக்ஸ் அதாவது பைச்சங்கோட ஏஜ் கிடச்சிச்சு செவன்டீன் கிடச்சிருச்சு இப்போ அவங்க அப்பாவோட ஏஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த இக்வேஷனில் போடணும் அப்போ செவன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் ப்ளஸ் செவன்டீன் என்ன கிடைக்கும் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கிடைக்குது அவங்க அப்பாவோட ஏஜ் என்னது ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அதுக்கடுத்து தாத்தாவோட ஏஜ் கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் போட்டால் போதும் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறதுக்கு இது நம்ம ரெண்டே ஆட் பண்ணிட்டோம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணிட்டோம்ல அப்போ செவன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணோன்னா செவன்ட்டி டூ அப்போ தாத்தாவோட ஏஜ் வந்து செவன்ட்டி டூ ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வீடியோவை லைக் அண்ட் ஷேர் பண்